हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर आर्डियन स्टाडी चैनल तो आज के लिए इसे ची चाइल्ड पैडागोजी थे के उन्नो आरेक टा टॉपिक टॉपिक टा होते हैं स्टैंडबर्ग थियोरी अमरा आगे अर्थात इंटेलिजेंस टॉपिक थे के अमरा उन्नो थियोरी गुली पढ़े ची बाउन्नो थियोरी गुली कंप्लीट करे ची तो आज के आरेक टा थियोरी � Sternberg theory, important actor theory. So, friends, you are the class of 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 the the class of 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 the शुरु করছি আজকের ক্লাস স্টার্নবার্গ থিওরি পড়ার আগে আমাদের জানতে হবে স্টার্নবার্গ সম্পর্কে যেভাবে আমরা অন্য ক্লাসগুলিতে জেনেছি তো স্টার্নবার্গের ফুল নেম হচ্ছে রবার্ট জেফারি স্টার্নবার্গ তো উনার ফুল নেম কি উনার ফুল নেম হচ্ছে রবার্ট জেফরি স্টার্নবার্গ এবং উনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন 8 ডিসেম্বর 1949 American psychologist এবং উনি একটা বই লিখেছিলেন যে বইটার নাম ছিল উইজডম ইন্টেলিজেন্স ক্রিয়েটিভিটি এন্ড সাকসেস যেটা লিখে পাবলিশ হয়েছিল 2003 তে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট फ्रेंड्स আমরা যে কোনো থিওরি পড়ার আগে ওই মনোবিদ সম্পর্কে আমার ইন ডিটেইলসে জানতে হবে কারণ एग्जामের সময় এখান থেকে क्वेश्चन আসতে দেখা যায় তো শুরু করছি রবার্ট স্টার্নবার্গ সম্পর্কে আমরা আরেকটু ডিটেইলসে পড়ি रॉबर्ट स्टैनबर्ग 1950 ख्रिस्टाब्दे उन्हीं उनार बुद्धि शंकरांतो तत्त्वटी प्रकाश करें ये बुद्धि शंकरांतो तत्त्वटी होते हैं त्रिमात्रिक तत्त्व तो उनार थ्योरी टन नाम की उनार थ्योरी टन नाम होते हैं त्रिमात्रिक तत्त्व जिता की इंग्लिश में बोला है ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस Sternberg theory ta naam ki Sternberg theory ta naam hotche trier ki theory Banglai bola hoy trimatrik tatto. Abong unar theory arikta naam hotche tatto pokriya tatto. Jeta ki English bola hoy information process theory pradhan korechen. To amra kiye jamlam Robert Sternberg theory ta naam hotche trier ki theory. Abar arikta naam hotche information processing theory. Ibar Stanberg की बोले चेन, Stanberg बोले चेन, बुद्धि बोलते बुझाई, ओबीजो जो नेर खोमोता, adjustment टेर जे power, ओबीजो जो नेर जे खोमोता, शे खोमोता डा होच्छे बुद्धि, अबार, निजेर एवं शामा जो संस्कृति lock कर जो नेर जोनो, छोटी पुरी बेशे निर्बाचन, ओ प्रयोग जो ने पुरी बेशे रूप पुरी बोर्तन, इके तिनी बुद्धि बोले चेन, तो नितिनी ब एक तो उपजोजने खामोता एवं नीचे रोशनाज उषांस की दी लॉक होर जने जन्नो आमी जे छोटी के एक ता पुरी बेश निर्बाचन करलाम एवं प्रयोजने पुरी बेशे रूप पुरी बर्तन करलाम इटाई होच्छे बुद्धि तीनी शॉफल बुद्धि और ता सक्सेसफुल इंटेलिजेंसर कथा बोलेचन तीनी किशर कथा बोलेचन तीनी সফল বুদ্ধি বলতে জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানসিক সামর্থ্যের ব্যবহারকে বোঝায় এটি হলো একটা প্রজ্ঞামূলক প্রক্রিয়া তিনি মোট উপাদান পারদর্শিতামূলক উপাদান জ্ঞান অর্জন উপাদান এই তিনটা উপাদানের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র ও প্রকৃতি অনুযায়ী বুদ্ধিটাকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন খুব ইম্পর্টেন্ট তো স্টার্নবার্গ উনার বুদ্ধিটাকে কয়টা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তিন ভাগে तुमरा जारा प्रीवियस क्लास गुली देखो नहीं, तुम्हादेर काचे रिक्वेस्ट रोए लो, तुमरा प्रीवियस क्लास गुली देखे आज बे, ताहोले तुम्हादेर कॉन्सेप्ट क्लियर हो बे, क्यों ना, आम्रा प्रथम पोरे चिलम स्पियरमेन शंपोर के, स्पियरमेन बोले चिलन बुद्धिर दी उपादन, आम्रा पोरे चिलम थ्रस्टोन शंपोर के, जिनी আমরা পড়েছিলাম গার্নার সম্পর্কে গার্নার বলেছেন প্রথম দিকে আটটা পরবর্তী সময় তিনি আরো তিনটা বুদ্ধি অ্যাড করেছেন আর রবার্ট স্টার্নবার্গ বলেছেন বুদ্ধিটাকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এই ছিল ডিফারেনশিয়েটটা 
তো তোমরা যখন আগে থিওরিগুলি পড়বে তোমরা ডিফারেন্সিয়ারটা আরেকটু ভালো করে বুঝতে পারবে তো তিনি তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন উৎপাদনমূলক বা বিশ্লেষণমূলক বুদ্ধি পরীক্ষামূলক বা সৃজনমূলক বুদ্ধি এবং বর্ণনা প্রাসঙ্গিক বা বাস্তব বুদ্ধি দুই হাজার তিন খ্রিস্টাব্দে তিনি সাকসেসফুল ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে উইজডমের ধারণাটা যুক্ত করেন যেটাকে বলা হয় ডাব্লিউআইসিএস থিওরি এবং এটার ফুল নেম হচ্ছে উইজডম ইন্টেলিজেন্স ক্রিয়েটিভিটি সিনথেসাইজড ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রেন্ডস এই জায়গাটা তিনি দুই হাজার তিন খ্রিস্টাব্দে সাকসেসফুল ইন্টেলিজেন্টের সঙ্গে উইজডমের ধারণাটা যুক্ত করেছেন যে থিওরিটার নাম হয়েছিল ডাব্লিউআইসিএস থিওরি এবং এটার ফুল ফর্ম ছিল উইজডম ইন্টেলিজেন্স ক্রিয়েটিভিটি সিনথেসাইজড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট স্টানবার্গ স্টানবার্গ প্রস্তাবিত বুদ্ধির তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যে তত্ত্বটা ওনার যে থিওরিটা এই থিওরিটার তিনি কি করেছেন স্টানবার্গ ইনফরমেশন প্রসেসিং বা ট্রায়ার কি থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্স এ থিওরির ক্ষেত্রে তিনি উনিশশো সালে সমস্যা সমাধানের তত্ত্ব প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্ব প্রয়োগ করেন এবং তিনি এই তত্ত্ব প্রক্রিয়াকরণ কতগুলি স্তরে বিভক্ত করেন অর্থাৎ তিনি বলেছেন ব্যক্তির জীবনে যখন সমস্যা আসে এই সমস্যাটাকে সমাধান করার জন্য সে কতগুলি স্তরের মধ্য দিয়ে যায় বা কতগুলি স্তরের নির্বাচনের মাধ্যমে বা কতগুলি স্তরের মাধ্যমে সে তার সমস্যাকে সমাধান করে থাকে এবং এই স্তরগুলি হচ্ছে ব্যক্তির জীবনে সমস্যার সমাধানে কতগুলি স্তরের মাধ্যমে সে যায় বা ব্যক্তি তার জীবনে সমস্যার সমাধান করে স্তরের মাধ্যমে এই স্তরগুলি হচ্ছে প্রথমত স্তর হচ্ছে প্রদত্ত তথ্য থেকে প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব নির্দিষ্টকরণ ইংলিশ টার্মটা মনে রাখার চেষ্টা করবে ফ্রেন্ডস কারণ বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন রকম বাংলা টার্ম থাকে তো বাংলা টার্ম তুমি এক এক বইয়ে এক এক রকম পাবে তার জন্য তোমার মধ্যে বা আমার মধ্যে আমাদের সবার মধ্যে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হয় কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তার জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে চাইল্ড প্যাডাগোজিতে আমরা ইংলিশ টার্মগুলি শেখার চেষ্টা করব কারণ ইংলিশ টার্ম একটাই হয় আর বাংলা টার্ম বিভিন্ন রকম হয় যেমন এর আগের ভিডিওগুলিতে বা আগের ক্লাসগুলিতে আমি তোমাদের কমেন্ট পড়েছিলাম তোমরা কমেন্ট করেছিলে যে এই অন্য একটা বইয়ে তোমরা আরেক রকম টার্ম পেয়েছ হ্যাঁ পাবে তোমরা যদি পাঁচটা বই নো তিন রকম ডিফারেন্ট পাবে তাই আমি সাথে ইংলিশ টার্মটা তোমাদের দিয়ে দেই তো প্রথমটা কি অ্যানকোডিং নেক্সট হচ্ছে ইনফ্যারিং মানে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এরপরে থার্ড নাম্বার হচ্ছে পূর্ব ও বর্তমান অবস্থিতির মধ্যে পূর্ব ও বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা পূর্ব আর বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা যেটাকে ইংলিশে বলা হয় ম্যাপিং নেক্সট হচ্ছে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রয়োগ যেটাকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন নেক্সট হচ্ছে সমস্যা সমাধানের যৌক্তিকতা বিচার যেটাকে ইংলিশে বলা হয় জাস্টিফিকেশন এবং লাস্ট হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সমাধানের পথ চিহ্নিত করা রেসপন্স তো তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন ব্যক্তি তার জীবনের সমস্যা সমাধান করে কয়েকটা স্তরের মাধ্যমে এই স্তরগুলি কি অ্যানকোডিং ইনফারিং ম্যাপিং অ্যাপ্লিকেশন জাস্টিফিকেশন রেসপন্স নেক্সট তিনি এই স্তরগুলির উপর ভিত্তি করে এই স্তরগুলির উপর ভিত্তি করে বা এই তত্ত্ব অনুসারে বুদ্ধির তিন শ্রেণীর বা তিন ধরনের ক্ষমতা দ্বারা গঠিত তিনি কি করেছেন সমস্যা সমাধানের যে স্তর দিয়েছেন এই স্তরগুলির উপর ভিত্তি করে তিনি বুদ্ধিটাকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তার জন্যই ওনার থিওরিকে বলা হয় ট্রায়ার কি থিওরি তিনি কি করেছেন বুদ্ধিটাকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তিনটা শ্রেণী প্রথমটা হচ্ছে বিশ্লেষণী বা উপাদনী বুদ্ধি যেটাকে ইংলিশে বলা হয় অ্যানালাইটিক্যাল অর কম্পোনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স আবারও বলছি ফ্রেন্ডস তোমরা ইংলিশ টার্মগুলি পড়ার চেষ্টা করবে কারণ বাংলা টার্ম এক এক বইয়ে এক এক রকম থাকে নেক্সট সৃজনাত্মক বা অভিজাত কেন্দ্রিক বুদ্ধি এটা বুদ্ধি হবে বৃদ্ধি হবে না বুদ্ধি হবে যেটার ইংলিশ টার্ম হচ্ছে ক্রিয়েটিভ অর এক্সপেরিমেন্টাল ইন্টেলিজেন্স এবং লাস্ট হচ্ছে কি ব্যবহারিক বা প্রাসঙ্গিক বুদ্ধি যেটাকে ইংলিশে বলা হয় প্র্যাকটিক্যাল অর কনটেক্সচুয়াল ইন্টেলিজেন্স 
এবার আমরা দেখি এই বুদ্ধিগুলি কে তিনি কিভাবে ডেসক্রাইব করেছেন বা তিনি যেন বলেছেন বুদ্ধি তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত এ প্রত্যেকটাকে তিনি কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এটা আমরা দেখি তিনি বলেছেন বুদ্ধি তিন প্রকার কি কি অ্যানালাইটিক্যাল সরি অ্যানালাইটিক্যাল ক্রিয়েটিভ অর এক্সপেরিমেন্টাল ইন্টেলিজেন্স আর প্র্যাকটিক্যাল অর কন্টেক্সচুয়াল ইন্টেলিজেন্স এবার আমরা দেখি এগুলি তো প্রথমটা হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল অর কন্টেক্সচুয়াল সরি কম্পোনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই বুদ্ধিটার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমরা কোনো কিছু বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি অ্যানালাইজ আমরা কোনো কিছু সমালোচনা করতে পারি অর্থাৎ ক্রিটিসাইজ আমরা ঠিক বল চিহ্নিত করতে পারি অর্থাৎ জাজমেন্ট আমরা মূল্যায়ন করতে পারি অর্থাৎ ইভালুয়েশন এবং আমরা তুলনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট এই যে জিনিসগুলি এইগুলি আমরা কিসের মাধ্যমে করতে পারছি অ্যানালাইটিক্যাল অর কম্পোনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে তিনি বলেছেন বুদ্ধিটা তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রথম শ্রেণীটা কি প্রথম বুদ্ধিটা হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল অর কম্পোনেন্সিয়াল তো এই অ্যানালাইটিক্যাল অর কম্পোনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আমরা কি কি করতে পারি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি অর্থাৎ অ্যানালাইসিস করতে পারি আমরা ক্রিটিসাইজ করতে পারি আমরা কোনো কিছু জাজমেন্ট করতে পারি আমরা ইভালুয়েট করতে পারি আমরা কম্পেয়ার অর কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট আমরা করতে পারি তো এই জিনিসগুলি আমরা কিসের মাধ্যমে করতে পারছি কোন ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে করতে পারছি অ্যানালাইটিক্যাল অর কম্পোনেন্সিয়াল ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে ক্রিয়েটিভ অর এক্সপেরিমেন্টাল তো ক্রিয়েটিভ অর এক্সপেরিমেন্টাল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আমরা কোন কোন জিনিসগুলি করতে পারছি আমরা কোনো একটা কিছু ক্রিয়েট করতে পারছি সৃষ্টি উদ্ভাবন করতে পারছি ইনভেন্ট কোনো একটা কিছু ইনভেন্ট করতে পারা কোনো একটা কিছু সৃষ্টি করা এগুলি পড়ছে ক্রিয়েটিভ বা এক্সপেরিমেন্টাল ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে কোনো একটা কিছু আবিষ্কার করা অর্থাৎ ডিসকভার কোনো একটা জিনিস কল্পনা করা ইমাজিনেশন কোনো একটা সম্ভাবনা বা পসিবিলিটি বোঝানো বা ভবিষ্যৎবাণী করা কোনো একটা কিছু প্রেডিক্ট করা যেমন আমরা অনেক সময় অনেক কিছু প্রেডিক্ট করে দিই যেমন আমরা একটা ম্যাচ দেখি ম্যাচ দেখার সময় আমরা প্রেডিক্টেড করতে পারি বা প্রেডিক্ট করে থাকি যে আজকে এই টিমটা এত রান করতে পারে বা জিততে পারে এরকমভাবে আমরা প্রেডিক্ট করে থাকি ওই যে ক্ষমতাগুলি আমরা কিসের মাধ্যমে করছি আমরা ক্রিয়েটিভ বা এক্সপেরিমেন্টাল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আমরা এই জিনিসগুলি করে থাকছি নেক্সট হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অর কন্টেক্সচুয়াল তিন নম্বর বুদ্ধিটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অর কন্টেক্সচুয়াল ইন্টেলিজেন্স এই প্র্যাকটিক্যাল অর কন্টেক্সচুয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আমরা কোন জিনিসগুলি করতে পারছি আমরা প্রয়োগ করতে পারছি অর্থাৎ কোনো একটা জিনিস অ্যাপ্লাই করা কোনো একটা জিনিস ব্যবহার করা বা ইউজ করা অনুশীলন বা প্র্যাকটিস করা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অর্থাৎ ইমপ্লিমেন্টেশন এবং নিয়োগ এমপ্লয়ি এই যে কাজগুলি আমরা করছি কিসের মাধ্যমে করছি কন্টেক্সচুয়াল বা প্র্যাকটিক্যাল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আমরা এই কাজগুলি করে থাকছি আশা করি ফ্রেন্ডস তোমরা বুঝতে পারছো আর না বুঝলে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এটা তো আমি প্রত্যেকবারই তোমাদের বলে থাকি এই ছিল বুদ্ধি তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তিন শ্রেণীর মধ্যে আমরা কিভাবে কোন জিনিসগুলি আমরা করতে পারি বা এই যে জিনিসগুলি এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় এটা আমরা কোন বুদ্ধির মাধ্যমে করে থাকি এটা আমরা এতক্ষণ পড়লাম নেক্সট আমরা পড়ব এই যে বিশ্লেষণী বা উপাদনী বুদ্ধি বা অ্যানালাইটিক্যাল অর কম্পোনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স এটা একটা তথ্যের প্রক্রিয়াকরণের উপর গুরুত্ব দেয় অর্থাৎ সমস্যা সমাধানের জন্য তত্ত্বের বিশ্লেষণ বা প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি কি হবে তা স্থির করে বুদ্ধির যে এই মাত্রাটা এটা আবার তিনটা উপাদানে ভাগ করা হয় এই যে বুদ্ধির এই মাত্রাটা বুদ্ধির যে এই মাত্রাটা অর্থাৎ অ্যানালাইটিক্যাল অর কম্পোনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স এটাকে আবার তিনটা উপাদানে ভাগ করা হয় কি কি অধি উপাদান কর্ম সম্পাদনমূলক উপাদান এবং জ্ঞান অর্জনমূলক উপাদান নেক্সট দেখি আমরা অধি উপাদান অধি উপাদানকে ইংলিশে বলা হয় ম্যাটা কম্পোনেন্ট এর দ্বারা কি হয় এর দ্বারা সব কিছু পরিচালনার মূল কাজটি হয় যেমন আমাদের উচ্চতর কোনো বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া যেমন সমস্যা সম্পর্কে ধারণা অর্জন সমস্যা বিশ্লেষণ সমাধানের পরিকল্পনা কৌশল নির্ধারণ সমাধান তদারকিকরণ এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তো অধি উপাদানের মাধ্যমে কি হয় 
অধি উপাদানের মাধ্যমে আমরা একটা সমস্যার সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারি সমস্যার বিশ্লেষণ করতে পারি সমাধানের পরিকল্পনা করতে পারি কৌশল নির্ধারণ করতে পারি বা সমাধানের তদাকিকরণ করতে পারি এবং সমস্যার সম্পর্কে অবগতি ও সচেতনতা জাগ্রতকরণ নেক্সট সমস্যার স্বরূপ বা প্রকৃতি উপলব্ধি করে তার সমাধানযোগ্য কি তা বোধগম্যতা প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপাদানগুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া বা ধারণা গঠন নেক্সট সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সমস্যা উপাদানের সরি সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সমন্বয় সাধনের কার্যকরী উপায় নির্ধারণ বা মানসিক প্রতিরূপ গঠনের মাধ্যমে তত্ত্বগুলিকে একত্রিতকরণ নেক্সট হচ্ছে কি কর্ম সম্পাদনমূলক উপাদান এটা কি অধি উপাদান দ্বারা আমরা কি করছি সমস্যার সমাধানের যে পরিকল্পনা আর কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে সেগুলিকে রূপায়ন করা হচ্ছে কর্ম সম্পাদনমূলক উপাদান তো অধি উপাদানে আমরা কি করছি বিভিন্ন পরিকল্পনা করছি এই পরিকল্পনাকে বা এই প্ল্যানিংটাকে এক্সিকিউট করা হচ্ছে এটাকে আমরা বলব কর্ম সম্পাদনমূলক উপাদান অর্থাৎ পূর্ব উপলব্ধ ধারণার মাধ্যমে নতুন তথ্য নতুন পরিস্থিতিকে সম্বন্ধযুক্ত করাও এই উপাদানের কাজ নেক্সট হচ্ছে কি জ্ঞান অর্জনমূলক উপাদান জ্ঞান অর্জনমূলক উপাদান হচ্ছে পুরানো ধারণাকে সৃজনশীল উপায়ের সংশ্লেষণ করে নতুন একটা তত্ত্ব আয়ত্ত করা বা প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক তত্ত্ব বা ধারণাকে পৃথক করে নতুন প্রাসঙ্গিক ধারণার সংকেতকরণ করা অর্থাৎ নতুন ও পুরাতন তত্ত্ব বা ধারণাকে সংগঠিত করে ধারণা সম সমন্বয় সাধন করা বা নতুন ধারণা ও তত্ত্বের সঙ্গে পূর্বতন জ্ঞানমূলক মানসিক কাঠামোর তুলনা করা এবং এর মাধ্যমে অধি উপাদানকে আপডেট করা তো অধি উপাদান কি ছিল অধি উপাদান ছিল সমস্যায় পড়লে সেই সমস্যাটা সমাধানের জন্য একটা প্ল্যানিং করা নেক্সট স্টেপ ছিল কর্ম সম্পাদন যেখানে আমরা প্ল্যানিংটাকে এক্সিকিউট করব এবং লাস্ট কি ছিল লাস্ট আমাদের ছিল জ্ঞান অর্জনমূলক উপাদান এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা অধি উপাদানটা অর্থাৎ যে প্ল্যানিংটা করা হয়েছিল প্ল্যানিংটা এক্সিকিউট করার পর প্রয়োজন হলে আমরা ওই প্ল্যানিংটাকে আর একটু আপডেট করব অর্থাৎ অধি উপাদানকে সাম্প্রতিকও আপডেট করা নেক্সট হচ্ছে সৃজনাত্মক বা অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক মাত্রা সরি এটা মাত্রা হবে ক্রিয়েটিভ অর এক্সপেরিমেন্টাল ডাইমেনশন অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে নতুন অপরিচিত কর্ম করার জন্য ব্যক্তি কিভাবে এগিয়ে যায় তা বিবেচনা করা হয় বুদ্ধির উপাদানটিতে এটিকে বৃদ্ধ বুদ্ধির সরি এটা হবে বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টিমূলক উপাদান বলে গণ্য করা হয় এই উপাদানটাকে বা উপাদানের কাজটাকে দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয় কি কি একটা হচ্ছে অভিনত্ব বা নতুনত্ব নোবেলটি অর্থাৎ নতুন কাজ বা নতুন সমস্যা বা নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনে সাহায্য করে এই ক্ষমতা নেক্সট হচ্ছে স্বতক্রিয়করণ অটোমাই অটোমেটিক অটোমিজেশন তো এটা কি এটা হচ্ছে পুনর্কৃত কাজ বা অনুশীলনের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূতভাবে তত্ত্ব প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা তৈরি করে দেওয়া হয় নেক্সট হচ্ছে ব্যবহারিক বা প্রাসঙ্গিক মাত্রা যে তিন নম্বর মাত্রাটা ছিল এটি হচ্ছে উচ্চ আইকিউ নিরপেক্ষ ব্যবহারিক বুদ্ধি বা ব্যক্তিকে সমাজ সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তার সঙ্গে যুক্ত করে এছাড়া এর কাজ হলো এর কাজ কি প্র্যাকটিক্যাল বা কন্টেক্সচুয়াল ডাইমেনশনের কাজ কি এটা কি করে এটার দ্বারা প্রকৃত বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করা হয় অপেক্ষাকৃত উন্নত উপযুক্ত পরিবেশ নির্বাচন করা হয় এবং নির্বাচিত পরিবেশকে উপযুক্ত রূপ দান করা হয় অর্থাৎ আমরা যে এতক্ষণ স্টানবার্গের থিওরিটা পড়লাম স্টানবার্গটা থিওরিটা পড়ার পর স্টানবার্গ কি বলেছেন প্রাত্যহিক কাজকে বুঝতে বা আয়ত্ত করতে এবং সেই মতো কাজ করতে বুদ্ধির এই তিনটা মাত্রা কার্যকারী হয় অর্থাৎ ব্যক্তি কিভাবে তার চারপাশের বাহ্যিক জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে তা বুদ্ধির এই মাত্রাতে প্রতিফলিত হয় তো স্টানবার্গ কি বলেছেন স্টানবার্গ বলেছেন যে মানুষ যে তার চারপাশের বাহ্যিক জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় বা সে বিভিন্ন প্রাত্যহিক কাজকে বুঝতে পারে আয়ত্ত করতে পারে এটা কিসের দ্বারা হয় এটা বুদ্ধির ওই তিমাত্রা ধারাই প্রতিফলিত হয় তো তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন বুদ্ধির তিনটা মাত্রা এবং এই ত্রিমাত্রা বা তিনটা মাত্রার মাধ্যমে কি করা হয় ব্যক্তি তার কাজকে বুঝতে পারে আয়ত্ত করতে পারে এবং বাহ্যিক জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে এ কথা কে বলেছেন 
রবার্ট স্টানবার্গ তো রবার্ট স্টানবার্গের থিওরি নিয়ে উনি কি করেছেন উনি টেস্ট দিয়েছিলেন ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট দিয়েছেন বা বুদ্ধির অভিক্ষা দিয়েছেন তো বুদ্ধি পরিমাপের জন্য স্টানবার্গ কি কি টেস্ট দিয়েছেন একটা টেস্ট হচ্ছে স্টানবার্গ টেস্ট অফ মেন্টাল অ্যাবিলিটি আরেকটা হচ্ছে স্টানবার্গ টায়ার কি অ্যাবিলিটি টেস্ট আরেকটা হচ্ছে স্টানবার্গ মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাবিলিটি টেস্ট প্রভৃতি তিনি তৈরি করেছেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গাটা তো তিনি কি কি ধরনের ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট করেছেন এই তিন ধরনের তিনি ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট করেছিলেন তো ফ্রেন্ডস এই ছিল স্টানবার্গের থিওরিটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ আর না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এখন আমরা কিছু কোয়েশ্চন্স আনসার আলোচনা করব প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে সাকসেসফুল ইন্টেলিজেন্স এই গ্রন্থটি রচয়ই তাকে তো ফ্রেন্ডস আমরা ক্লাসটা শুরু করার সময়েই আমরা যে রবার্ট স্টানবার্গ সম্পর্কে ডিটেলসে পড়েছিলাম এখানে আমরা পড়েছিলাম সাকসেসফুল ইন্টেলিজেন্স গ্রন্থটি রচয়ই তাকে স্টানবার্গ সঠিক আনসার হচ্ছে বা কারেক্ট আনসার হচ্ছে বি স্টানবার্গ সেকেন্ড কোয়েশন হচ্ছে দ্য রিলেশন অফ ক্রিয়েটিভিটি টু ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড উইজডম এই গ্রন্থটি রচয়ই তাকে তো আমাদের কারেক্ট আনসার হবে অপশান এ স্টানবার্গ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রেন্ডস তোমাদের ক্লাসটা কেমন লেগেছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমাদের কনফিউশনগুলিও কমেন্ট করে জানাবে কোয়েশন নাম্বার থ্রি হচ্ছে স্টানবার্গের অধি উপাদান সঙ্গে ধারণা নিচের কার সাধারণ বুদ্ধির ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানে বলছে স্টানবার্গ যে অধি উপাদান তত্ত্বটা দিয়েছিলেন এটা নিচের কোন মনোবিদের বুদ্ধির ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তো আনসার হবে এখানে অপশান আছে ভার্নান স্পিয়ারম্যান পিয়াজেট বাই গডস্কি তো আমাদের কারেক্ট আনসার হবে অপশান বি অর্থাৎ স্পিয়ারম্যান স্পিয়ারম্যান ইজ দ্য কারেক্ট আনসার অপশান সরি এটা কোয়েশন নাম্বার ফোর নিচের কোন প্রক্রিয়াটি বা নিচের কোন উপায়টি তথ্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তো আমরা তথ্য প্রক্রিয়াকরণের স্তর পড়েছিলাম ফ্রেন্ডস অ্যানকোডিং ইনফেরিং ম্যাপিং প্রয়োগ যুক্তি বিচার প্রতিক্রিয়া তাহলে আমাদের আনসার হবে উপরের সবগুলি অর্থাৎ ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশন স্টানবার্গ বুদ্ধির কয়টা রূপের কথা উল্লেখ করেছেন তো আমরা একটু আগে পড়েছিলাম যে স্টানবার্গ বুদ্ধির তিনটা উপাদানের কথা বলেছেন যাকে বলা হয় ট্রায়ার্কে থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্স তো আমাদের কারেক্ট আনসার হবে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার তিনটি তো দেখো ফ্রেন্ডস আমরা যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করি আমরা প্রত্যেকটা এম সি কিউ নর্মালি আনসার করতে পারব যেমন আমরা এতক্ষণ যা কনসেপ্ট পড়েছি কনসেপ্ট থেকে ইকুয়েশনগুলি এসেছে তো আমরা যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করি আমরা অবশ্যই এম সি কিউগুলি বা যে কোনো কোয়েশ্চান্স আমরা আনসার করতে পারব তোমাদের যদি ক্লাসটা ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর শেয়ার করে দিও যাতে অন্যরাও ক্লাসগুলি পাই এবং সবার যাতে হেল্প হয় নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে নিচের কোন ধরনের বুদ্ধির কথা স্টানবার্গ বলেন নি নি মানে বলেন নি তো তিনি উপাদানের কথা বলেছেন তিনি পরীক্ষামূলকের কথাও বলেছেন তিনি বর্ণনা প্রসঙ্গের কথাও বলেছেন কিন্তু তিনি বুদ্ধিগত সরি ভাষাগত বুদ্ধির কথা তিনি বলেননি তো কারেক্ট আনসার কি ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ডি হচ্ছে কারেক্ট আনসার ভাষাগত বুদ্ধির কথা স্টানবার্গ বলেননি খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন আনসারগুলি কোয়েশন নাম্বার সিক্স স্টানবার্গ কত খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধির ত্রিমাত্রিক তত্ত্ব প্রদান করেন এখানে অপশানে আছে উনিশশো দশ উনিশশো আশি উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো পঁচাশি আমাদের কারেক্ট আনসার হবে ডি উনিশশো পঁচাশি এটাও আমরা পড়েছিলাম কনসেপ্টের মধ্যে প্রথম দিকেই আমরা পড়েছিলাম তোমাদের আমি আবার স্লাইডটা দেখিয়ে দেব কোয়েশন নাম্বার সেভেন স্টানবার্গের মতে বাস্তব বুদ্ধির অন্য নাম কি তো এখানে কারেক্ট আনসার হবে বাস্তব বুদ্ধির অন্য নাম হচ্ছে বর্ণনা প্রসঙ্গমূলক বুদ্ধি অর্থাৎ সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার কোয়েশন নাম্বার এইট উইজডম ইন্টেলিজেন্স 
ক্রিয়েটিভিটি সাকসেস টু যেটা পাবলিশ হয়েছিল গ্রন্থটি রচয়িতা কে তো আমাদের কারেক্ট আনসার হবে বি রবার্ট স্টানবার্গ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আনসার হচ্ছে বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট কোয়েশন নাম্বার নাইন স্টানবার্গের মতে ইনসাইট ও অটোমেটিসি নিচের কুন্টি সরি নিচের কুন্টি নিচের কুন্টি বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত তো এখানে অপশান আছে বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি পরীক্ষা বা সৃজনশীল বুদ্ধি বাস্তব বুদ্ধি এগুলি কোনোটিই নয় তো আমাদের কারেক্ট আনসার হবে বাস্তব বুদ্ধি আজকের ক্লাসের লাস্ট কোয়েশন নিচের কে বুদ্ধির তত্ত্বের আলোচনায় উইজডমের কথা বলেছেন তো এই প্রশ্নটার কোয়েশন নাম্বার টেন এই যে প্রশ্নটা ফ্রেন্ডস এই প্রশ্নটার আনসার হোমওয়ার্ক রইল অর্থাৎ এই প্রশ্নটার আনসার তোমরা সবাই জানো বা তোমরা যারা যারা ক্লাসটা দেখেছো আশা করি তোমাদের এত এতক্ষণে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং তোমাদের সবার এই আনসারটা জানা হয়ে গেছে তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে টেন অর্থাৎ দশ নম্বর কোয়েশ্চানের আনসারটা কি হবে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আমি তোমাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকব তোমরা জানাবে নিচের কে বুদ্ধির তত্ত্বের আলোচনায় উইজডমের কথা বলেছেন এখানে অপশান এতে আছে রুসু অপশান বিতে স্টানবার্গ অপশান সিতে পিয়াজেট অপশান ডিতে আছে বাই গডসকি তো তোমাদের জন্য এটা হোমওয়ার্ক রইল তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে এটার আনসার কি হবে আমি তোমাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকব আরেকবার চলো তোমাদের ক্লাসটা দেখিয়ে দিচ্ছি আজকের ক্লাসটা তোমাদের আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা আজকের ক্লাসটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো বা নোট ডন করে রাখতে পারো আশা করি তোমাদের হেল্প হবে কারণ তোমাদের এই ক্লাসটা দেখার পর আশা করি তোমাদের এক্সামের মধ্যে কোয়েশ্চান আসলে কোনো কোয়েশ্চান তোমাদের মিস যাবে না এতটুকু আমি বলতে পারি তো আজকের ক্লাসটা আমি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো বা তোমরা নোট ডন করে রাখতে পারো ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে ডিরেক্ট কোয়েশ্চান চলে আসে এটা হচ্ছে ওনার সম্পর্কে রবার্ট স্টানবার্গ সম্পর্কে তো তোমরা স্ক্রিনশট রাখো বা তোমরা নোট ডন করে রাখো এক্সামের সময় তোমাদের কতটা হেল্প হবে তোমরা বুঝে যাবে তোমরা তোমাদের মধ্যে এখনও যারা আমাদের জি টু গ্রুপের মধ্যে জয়েন হোনি তোমরা ইমিডিয়েট গ্রুপের মধ্যে জয়েন হয়ে যাও কারণ তোমরা যদি গ্রুপের মধ্যে জয়েন হো তোমরা প্রত্যেকটা মক টেস্ট পাবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপর তোমরা মক টেস্ট পেয়ে যাবে এই মক টেস্টগুলি তোমাদের কতটা হেল্প হবে তোমরা বুঝবে বা তোমরা রিয়েলাইজ করতে পারবে বা তোমরা পরীক্ষার সময় বুঝবে যে কতটা তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে বা তোমাদের হেল্প হবে তো তোমরা যারা যারা এখনও আমাদের গ্রুপে জয়েন হো নি তোমরা জয়েন হয়ে যাও কারণ জয়েন হলে তোমাদের বেনিফিটস হচ্ছে তোমরা ডেলি মক টেস্ট পাবে আমাদের গ্রুপে তো আরডিএন কোচিংয়ের যে গ্রুপটা আছে জি টু ওই গ্রুপের মধ্যে তোমরা জয়েন হয়ে যাও এবং তোমরা যারা যারা সিডিপি থেকে এর আগের ক্লাসগুলি দেখুনি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল তোমরা আগের ক্লাসগুলি দেখে নেবে তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে এবং আশা করি পরীক্ষায় কোনো প্রশ্ন তোমার মিস হবে না এই কনসেপ্ট থেকে আসলে তোমরা যদি বুঝে আনসার করতে পারো তো এই ছিল আজকের ক্লাসটা আর তোমাদের ক্লাসটা কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কনফিউশান থাকলে কমেন্ট করে জানাবে এবং এই যে হোমওয়ার্কটা দিয়েছি এই হোমওয়ার্কের আনসারটা কমেন্ট করে জানাবে এবং এই কমেন্টের অপেক্ষায় আমি থাকব এবং তোমাদের অনেক কমেন্ট আমি পড়েছি তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তোমরা এত কমেন্ট করছো কারণ তোমাদের কমেন্টগুলি আমাকে প্রতিনিয়ত ইন্সপায়ার করছে কারণ তোমাদের পজিটিভ কমেন্টগুলি পেয়ে আমি খুবই খুশি এবং আমি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি তোমাদের কাছে ভালো ক্লাস নিয়ে আসার জন্য এবং সহজভাবে ক্লাস নিয়ে আসার জন্য যাতে তোমাদের খুবই হেল্প হয় তো তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও অনেক বেশি ধন্যবাদ যে তোমরা এত ভালো এত পজিটিভ কমেন্ট করছো যেগুলি আমাকে প্রতিনিয়ত ইন্সপায়ার করছে তো তোমরা কমেন্ট করতে ভুলবে না আর ক্লাসটা যদি ভালো লাগে ফ্রেন্ডস একটা লাইক করে দিও আর ক্লাসটা শেয়ার করে দিও এটাই ছিল বলার এবং আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে অন্য আরেকটা ক্লাসে